ড্রাইভার এক মিনিট ড্রাইভার এক মিনিট এক মিনিট বাই ফোন বাই রাখো তো একটু নামবো সেদিন খুব বৃষ্টি ছিল আমার হাতে ছাতা ছিল লিরার হাতে ছিল রঙিন ছাতা এই দোকানটা থেকেই রং পেন্সিল কিনেছিলাম প্রশ্ন করব করেন কিছুদিন আগে ছোট একটা মেয়ে আপনার দোকান থেকে রং পেন্সিল কিনেছিল মনে আছে এরকম তো অনেক মেয়ে আসে না সেটা না মানে মেয়েটা ছোট ওই ধরুন কেজি টুতে পড়ে সেদিন খুব বৃষ্টি ছিল সঙ্গে তার বাবাও ছিল বাবার হাতে একটা রঙিন ছাতা ছিল মেয়েটার হাতে যে ছাতাটা ছিল সেটা ছিল রঙিন না স্যার সেরকম কিছু মনে পড়ছে না কাইসার আলো আমি তুমি খুব আনন্দে আছো আমরাও সবাই এটা নিয়ে গর্ববোধ করি এবং খুব দুঃখের বিষয় হলো আজকে খুশির দিনে তোমার এটা মিটিং করতে মিটিং ডাকছেন ভালো করছেন তো তোমার খোঁজ করতে হালকা থ্রেড দিয়ে গেছে আমি কি করবো তোমরা সবাই এখানে থাকতে আসো অনেক দূর দূরান্ত থেকে কেউ আসো লেখাপড়া করার জন্য কেউ আসো ভালো চাকরির খুঁজে ব্রাইট ফিউচারের জন্য কেউ তো এখানে থানায় পয়সা মরতে আসে নাই মানে এইটার সঙ্গে জেলে পৌঁছার সম্পর্ক কি আসতেছে আসতেছে তার কারণ পুলিশ কি জিনিস এটা আমি ভালো করে জানি তুমি জানো না কারণ আমার চাচা পুলিশে এসেছিল শোনো কাজ স্যার তুমি যদি মেয়ের সাথে কিছু করে ভালো মানে যদি বাইরে যাই এইসব কথা আমি তোমার গার্জেন হইতে চাই না তবু বলি ওই মেত্রী সে মানে যায় না আশ্চর্য আবাস ভাই এটা তোমার ব্যক্তিগত বিষয় এটা তোমার ব্যক্তিগত বিষয় না কাউসার আগের আগের কোন মেয়ের সাথে তুমি যে প্রেম করতো ওইটা হয়তো ব্যক্তিগত বিষয় এটা হলো পুলিশের মেয়ে পুলিশের মেয়ের সাথে প্রেম করা রাষ্ট্রীয় বিষয় তো এখন যদি আমি আপনাদের অনুরোধ রাখতে না পারি তো আমাকে কি করতে হবে বেস্ট চলে যেতে হবে সেই কথা তো তোমার বলি নাই শুধু বলছি যে আমাদের সবার বিষয়টা তোমার ভাবা দরকার তুমি এমন কিছু করবো না যাতে আমরা সবাই মিলে একটা বিপদে পড়ে যাই বুঝছো না দেখো 
বললাম একটা বুঝলে একটা আপনি মিস্টার হায়দার জি ফার্স্ট ভিডিও আপনি আমদানি আমার রাইট থ্যাংক ইউ বসুন প্লিজ ডক্টর কবির আমাকে প্রাথমিক ব্রিফ করেছেন অ্যান্ড আই থিঙ্ক দিস ইজ কোয়াইট অ্যান্ড এক্সট্রডিনারি কেস ডক্টর কবির কাছে আপনার কথা শুনে আমি মনে করেছিলাম যে আপনার বয়স আর একটা বিষয় হয়ে যায় বয়স্ক টেকো তারিওলা পাতলা তাই না আসলে সাইক্লিস্টের কথা শুনলেই আমাদের মনের মধ্যে ভেসে ওঠে মিসির আলী চেহারা তা অবশ্য আমি সদ্য পাশ করে বেরিয়েছি অভিজ্ঞতা কম কিন্তু আমার একাডেমিক ক্যারিয়ার খুব ভারী আপনার ইন্টারেস্ট জাগবে না তবু বলি প্যারানর্মাল বিহেভিয়ার বিষয়ে আমার দুটি মৌলিক গবেষণা কাজ আছে সেগুলো খুব প্রেস্টিজিয়াস দুটো জার্নালে ছাপা হয়েছে আমাকে স্নব ভাবেন না আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য কথাগুলো বললাম জানেন তো ডাক্তারের উপরে রোগীর আস্থা আসলে এই ডাক্তার রোগী এই শব্দগুলো ব্যবহার করার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত কারণ এইখানে এই শব্দগুলো একেবারেই অ্যাপ্লিকেবল নয় মিস্টার হায়দার আমি সবার আগে আপনাকে একটা বিষয়ে কনফিউজ করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনি কোনো রোগী নন আর আমিও প্রচলিত অর্থে কোনো ডাক্তার নই এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি হচ্ছেন আমার সাবজেক্ট ওকে আর কথাবার্তা আগে নার আগে কিছু ভুল ধারণা আপনাদের দূর করতে চাই আমি জানি এই ভুল ধারণাগুলো আপনাদের মধ্যে আছে এবং সেগুলো অপসারণ করা অত্যন্ত জরুরি বলুন প্রথমত আমি কোনো সাইক্রেটিস্ট বা আপনারা যাকে মানসিক রোগের চিকিৎসক বলেন সেটা নই আমার কর্মক্ষেত্রের কেতাবি নাম নিউরো সাইকোলজি সাইক্রেটিস্টদের কাজ হচ্ছে মন নিয়ে মন বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই আমরা স্বীকার করি না আমরা মনে করি মানুষের সব আচরণ এবং সব অস্বাভাবিক আচরণ ফর দ্য ম্যাটার নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিষ্কের নিউরন কোষ এই মস্তিষ্ক কিভাবে কাজ করে কিভাবে সেখানে স্মৃতি জমা হয় কিভাবে একটি অংশ মস্তিষ্কের আরেকটি অংশকে প্রভাবিত করে এটাই হচ্ছে আমাদের গবেষণার কাজ আর সে কারণেই ডক্টর কবির আপনাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন ইজ ইট ক্লিয়ার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এবার আমি জানতে চাই আসলে কি কি হয়েছে আপনার ভেতরে আন্দলিপ আপনি একটু ওখানে কি বসবেন চাইদার আমার একদিন সময় প্রয়োজন আমরা কালকে বসি ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ সাপ্তাহিক চিত্র বিচিত্র ও নতুন নাকি 
না নতুন না পাঁচ বছর হয়ে গেছে ও নাম শুনি নাই তো বেতন টেতন যা দিবে তাতে পোষাবে তোমার পোষাবে না বেতন খুব কম তাহলে চাকরি নিতে গেলে আগে অন্য কোথাও যতদিন পর্যন্ত না হয় হাত খরচ হয়েছে লোক ঠিক বলছো কাউসা মিটিংয়ে তোমার যা বলছি তুমি কিছু মনে করো নাই তো ভাই না মনে করার কি আছে আপনি তো ভুল কিছু বলেন নাই আসলে তো আমার জন্য তো সবাই বিপদের মধ্যে ফেলতে পারি না আসলে আমি সেই কথা বলতে চাই নাই আমার মূল সমস্যাটাই হইতেছি এটা বুঝছো আমি বলতে চাই একটা বইলা ফেলা যাবে একটা আপনি কি বলতে চাইছিলেন বলতে চাইছিলাম মানে আমাদের আঁকার বিষয়টা না তোমার বিষয়টাও বুঝে বলতে চাইছিলাম যে তুমি নিজের ব্যাপারটা একটু চিন্তা করে দেখো তুমি কি নিজে বিপদে পড়তেছো না জানি পড়বো কিন্তু আমি কি করবো বলেন মেয়েটা তুমি ভুলে যাও দুনিয়াতে মেয়ের কোনো অভাব নাই তোমার আমার এক চাচা কথা বলছিলাম না এসআই উনি যখন দাগন মুগা থানার উসি ছিলেন তখন তার ফিনিক্স সাইকেল খান বারান্দা দিয়ে চুরি হয়ে গেছে সাইকেল তালা না দিয়েই ঘরে গেছে পুলিশের সাইকেল তালা দেওয়ার তো কিছু নাই ঘরের থেকে বারান্দা এসে দেখে সাইকেল হাওয়া এই কাজ করতে পারে এই অত্র এলাকায় এরকম চারজন লোক ছিল ঠিকই চারজন লোক সে খুঁজে বাই করছে এবং থানায় ধরে নিয়ে গেছে থানায় নিয়ে কি করছে বুঝতে পারছো পরের দিন সকালবেলায় চারজনই স্বীকার করছে যে তারা সাইকেল চুরি করছে যে করে নাই সেও স্বীকার করছে বুঝতে পারছো আমার গল্পের মেয়াজে যারা বুঝতে পারছো হ্যাঁ এই মেয়ে চামে ছেড়ে দিবো আব্বাস ভাই এতো এতো তুমি আর আমার ভুল বুঝলা আমি তোমার ছোট ভাইয়ের মতো স্নেহ করি আমি জানি মেসেজ কেউ আমার বড় ভাইগিরি পছন্দ করে না তারপরও তোমাদেরকে আমি স্নেহ করি তোমাদের ভালো মন্দ দেখার বিষয়টা আমার একটা দায়িত্ব না আবুজ ভাই আমি কি করব বলেন ও মেয়েটার তুমি ভুলে যাও ঠিক আছে আমি চেষ্টা করব কালকে সিআইডির লোকজন আবার আসবে তোমার থাকতে বলে গেছে তোমাকে তুমি করে বললাম বলে কিছু মনে করলে না জি না কিছু মনে করিনি আপনার তুমি আমার মেয়ে সুমির ফ্রেন্ড তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি বলে কিছু মনে করেনি তো জি না তুমি ভয় পাচ্ছ জি না ভয় পাচ্ছি না পুলিশ সম্পর্কে মানুষের মনে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া আছে সবাই ভয় পায় তোমারও ভয় পাওয়াটা স্বাভাবিক তোমার সঙ্গে আসলে কিছু কথা বলবো বলেই ডেকে নিয়ে এসছি একটু বেশি আনুষ্ঠানিকতা হয়ে যাচ্ছে না ঠিক আছে পুলিশে চাকরি করি আমার বেশ কিছু ইনফরমেশন আছে 
তাদের টুকরো টুকরো তথ্য অনুযায়ী যেটা দাঁড়ায় সেটা হলো তুমি আস্তে আস্তে আমার পরিবারের জন্য একটা ঝামেলা হয়ে উঠছো তোমার সাথে সুমির পরিচয় কিভাবে আমি একটা কোচিং সেন্টারের ক্লাস নিতাম সেখানে তুমি কি করো আপনার ইনফরমারা আপনাকে সেই তথ্য দেয়নি তিনটা টিউশনই আর সাপ্তাহিক চিত্র বিচিত্র পত্রিকায় প্রুফ রিডার সব মিলিয়ে মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা আয় এ দিয়ে চলবে কি করে আমি আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পারলাম না আসলে এই টাকা দিয়ে আমার মেয়েকে খাওয়াবে কি প্রত্যেকটা দিন পিজা খাওয়াতে পারবো না এটা ঠিক কিন্তু ডাল ভাতও খাওয়াতে পারবে না চালের কেজি কত জানো তোমাদের মতো ছেলেরা এত আনরিয়ালিস্টিক হয় কি করে বুঝি না তোমরা যে নিজেকে কি ভাবো তুমি সুমির সাথে আর দেখা করো না ঠিক আছে খুব টেস্টি না জি ঢাকা শহরে যে চারটা দোকান ভালো পিজা মানে এটা তাদের মধ্যে একটা আমার ধারণা তুমি সুমির সঙ্গে যোগাযোগটা কন্টিনিউ করবে আমার ধারণা তুমি সুমির সঙ্গে যোগাযোগটা কন্টিনিউ করবে যদি তাই করো তাহলে খুব ভুল করবে আমি তোমাকে সেট করছি না আই এম টকিং অ্যাবাউট রিয়েলিটি ভালো লাগছে খেতে জি আর একটা সিক্স ইঞ্চি অর্ডার করি দু জনে ভাগাভাগি করে খাবো আর একটা পিজা দিতে বলবেন দুটো কোক এখন আপনার কি মনে হয় মিস্টার আবেদ ফার্স্ট অফ অল এই ফরিদ হোসেনের স্মৃতি দিজ আর অল ফলস মেমোরিজ ফরিদ হোসেনের কোনো অস্তিত্বই নেই একটা লোকের মস্তিষ্কের ভেতর আরেকটা লোকের স্মৃতি ঢুকে পড়ার কোনো রাস্তা নেই তাহলে এই সব স্মৃতি কোথা থেকে আসছে একটা হতে পারে এটা হায়দার সাহেবের স্মৃতি কিন্তু সেই স্মৃতিগুলো এমন ডিস্টার্বের আকারে আসছে যে মনে হচ্ছে অন্য কাজ আমি তোর ছোটখাটো অভ্যাস গুলো জানি ওর স্বভাব ওর মুদ্রা দোষ সব সব বদলে গেছে একটা লোক একটা লোক কি নিউরোলজিক্যালি বদলে আরেকটা লোকে পরিণত হতে পারে আপনার এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে হ্যাঁ পারে এইরকম বহু ক্যাসিস্ট্রি আমাদের আছে অনেকদিন আগের কথা সেই আঠারোশো আটচল্লিশ সাল ফিনিয়াস গেজ নামে এক লোকের জীবনে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল আমেরিকায় ভরমট নামে একটা দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় রেল লাইন বসানোর কাজ চলছিল ফিনিয়াস গেজ সেখানে একটা কাজ পেয়েছিল তো একবার হলো কি গর্ত খুঁড়ে ডিনামাইট বসিয়ে লোহার রড দিয়ে চেপে চেপে সে মাটি ভরাট করছিল এই লোহার রডের চাপে ডিনামাইটটা গেল ফুটে লোহার রডটা সোজা এসে লাগলো তার মাথায় বেঁচে থাকার কোনো কারণ নেই কিন্তু অলৌকিকভাবে আমাদের ফিনিয়াস গেজ বেঁচে গেল এবং কিছুদিন চিকিৎসা করার পর ফিরে এলো কাছে কিন্তু এই এক অন্য ফিনিয়াস গেজ আমুল পাল্টে যাওয়া একটা লোক আগে সে ছিল নম্র মৃদুভাষী লাজুক ধরনের লোক আর এবার সেই রক চটার সারা খুন তার মুখে খিস্তে খেয়ে ওই দুর্ঘটনার আগে সব স্মৃতি সে হারিয়ে ফেলেছে সেই সাথে হারিয়ে ফেলেছে তার আইডেন্টিটি একটা ট্রান্সফরমেশন ঘটে গেছে লোকটার মধ্যে আ কাইন্ড অফ মেটামোসিস 
শুভপ্রকার মেটামরফোসিস ঘটে যেমন করে বেরিয়ে আসে প্রযুক্তি সো এরকম ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে আমাদের কাছে মিস আন্দালিপ এই পরিবর্তনটা কি স্থায়ী মানে আগের লোকটা কি আর ফিরে আসে না সেটা নির্ভর করে পরিবর্তনের ধরনটা কেমন তার উপর আমি যতদূর জানি মিস্টার হায়দার কোনো রকম আঘাত পাননি হয়তো ব্যাপারটা সুপারফিশিয়াল হয়তো কোনো একদিন রাত তিনটার সময় আমাদের পুরনো হায়দার সাহেব উঠে আসবেন তখন এই ফরিদ সাহেবের স্মৃতি হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে আজকের ইন্ট্রোডাকশন পর্ব এই পর্যন্তই আমি চাইব খুব শীঘ্রই আমরা দ্বিতীয় সিটিংয়ে বসতে পারি चले चिकित्सक मध्य कथ फार <laughs> 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 ওই বাবাকে সব ইনফরমেশন দিতে আমার অবশ্য আগে থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল বিভিশন আগে টের পাইনি তারপর হাত কোলা কি করে সবারই তো একটা দুর্বল পয়েন্ট থাকে ওর দুর্বল পয়েন্টটা ধরে ফেলেছি তারপর সব গোপন কথা গড়গড় করে বলে দিল এখন সে আমার হাতের মুঠায় বাপ রে বাপ তোর তো হেভি বুদ্ধি এত দিন বুঝলা তো তোমার বাবার কোনো একটা দুর্বল পয়েন্ট বের করো আমাদের তাহলে তো ফাইনাল কাজটা হয়ে যায় আমার বাবাকে নিয়ে কোনো ধরনের কোনো ফাজলামি করবা না তুমি মনে থাকবে তোমার বাপ তো অনেক বাইন্ডিয়ার লোক আমার কিন্তু অনেক পছন্দ হয়েছে মানে বাবার সাথে তোমার দেখা হয়েছে নাকি কখনো হুম এই তো আমাকে খাওয়া লটা হলো সর্বনাশ বাবা কি তোমাকে ডেকেছিল হুম এত ঘন্টা দুয়েক আগের ঘটনা বাবা ডাকল তুমি গেলা আশ্চর্য যাব না কি বললো বাবা কই তোমার কিছু তো বলেনি সব বাবা যা বলে তাই বলেছেন আর কি বলেছে সেটা বলো না আশ্চর্য তুমি উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছ কেন আমি খামো খাও উত্তেজিত হচ্ছি না বাবা কি বলেছে সেটা বলো বলেছে যে তোমাকে খাওয়ানো পরানোর সামর্থ্য আমার নাই আমি যখন তোমার সাথে দেখা না করি তো শুধুই না আর বলেছে যে কথা না শুনলে নাকি আমার বোকামি হবে মাই গড বাবা কি বোঝাতে চেয়েছে তুমি বুঝতে পেরেছো হুম বুঝতে পারব না না বুঝার কি আছে না বুঝতে পারছো না বুঝতে পারছো না কারণ বাবাকে তুমি চেনো না বাবার কথা বলার ধরন তুমি জানো না তাই কাইসার আমাদের হাতে বেশি সময় নেই বাবা কিছু একটা করতে যাচ্ছে এটা তারই আলামত তাই নাকি হ্যাঁ আমার আমি আজ করতে পারছিলাম বাসাও কিছু একটা ঘটছে কিরকম জানি না মানে হয় না ওই বাতাসের মধ্যে বিপদ আজ করা যায় ওরকম मानुषा 
পালানো ছাড়া আমাদের আর কোনো পথ নেই যে কোনো সময় একটা কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে কিন্তু তোমার বাবার চোখ ফাঁকিতে পালাবোটা কোথায় আমরা তো ধরা পড়ে যাব ধরা পড়লেও আমাদেরকে পালাতে হবে সকালে ঘুম থেকে উঠে হায়দার সাহেব দাঁত ব্রাশ করেন তো তাই না করেন আপনি কি তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে দাঁত ব্রাশ করতে হয় এমনকি আপনি সম্ভবত তাকে বলেও দেননি কোন ব্রাশটা তার হ্যাঁ তাই তো ও ঠিক ওর লাল রঙের ব্রাশটা দিয়ে ব্রাশ করে আমি বলে দিইনি এগুলো খুব ছোটখাটো ব্যাপার কিন্তু খুবই সিগনিফিকেন্ট তার মানে লোকটার সব স্মৃতি মুছে যায়নি কিন্তু তবু লোকটা হারিয়ে গেছে হারিয়ে যায়নি হায়দার সাহেবের জীবনে যাই ঘটে থাকুক না কেন তার বিস্মৃতির উৎস যেখানেই হোক না কেন তার মস্তিষ্কের কোনো অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এক এক ধরনের স্মৃতি মস্তিষ্কের এক এক এলাকায় থাকে যেমন ধরুন সুখ এবং দুঃখ দুটো আলাদা জায়গায় থাকে আপনি আপনার কাপড় ভাঁজ করে ওয়ার্ড্রপের এক একটা ড্রয়ারে এক এক ধরনের কাপড় রাখেন ঠিক সেরকমই আপনি খুব সহজ করে বোঝাতে পারেন এখন আমাদের এই নিউরোলজি বিদ্যাটা এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে এবং আমাদেরকে সবসময় নতুন নতুনভাবে আবিষ্কার করতে হচ্ছে এই যে আপনার স্বামী হায়দার সাহেব ওনার এই ঘটনাটা যদি আরও দশ বছর পরে ঘটত তাহলে আমরা আরও নিশ্চিত করে বলতে পারতাম ওনার সমস্যাটা কোথায় তাহলে সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য না মোটেও দুর্ভাগ্য নয় ঠিক বিপরীতভাবে যদি বলি যে এই ঘটনাটা যদি একশো বছর আগে ঘটত তাহলে আমি জোর গলায় বলতে পারতাম আপনার স্বামীর স্থান হতো পাগলা গারদ মাই গড
আমরা মস্তিষ্কের সেরেব্রাল লোকালাইজেশনের কথা বলছিলাম ধরুন কোনো দুর্ঘটনায় আপনি আঘাতপ্রাপ্ত হলেন আপনার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে গেল বা আপনি কোনো কথা বলতে পারছেন না সেক্ষেত্রে আমরা নিশ্চিত বলে দিতে পারতাম যে আপনার মস্তিষ্কের কোন অংশটা ড্যামেজ হয়েছে এবং সেই অংশের নাম হচ্ছে ব্রোকেস এরিয়া আপনি জানেন হায়দারির ঘটনার পর আমি কিছু পড়াশোনা করেছিলাম সামান্যই গুড সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বোঝানো আরও অনেক সহজ হবে শুধু মনে রাখবেন মানুষের মস্তিষ্ক ইউনিক একজনের মস্তিষ্কের সাথে আরেকজনের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্ম সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু মোটা দাগে আমরা এই স্মৃতিকে প্রধানত দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি এর মধ্যে একটি হচ্ছে ইমপ্লিসিট মেমোরি এই মেমোরির মাধ্যমে আমরা মনে করতে পারি কিভাবে দাঁত ব্রাশ করতে হয় কিভাবে টিফি অন করতে হয় কিভাবে টায়ার নট বাঁধতে হয় এগুলো অটোমেটিকলি আসে এগুলো আমাদেরকে স্মরণ করতে হয় না আরেক ধরনের মেমোরি আছে সেটা হচ্ছে এক্সপ্লিসিট মেমোরি বড় হচ্ছেন না বলুন ক্যারি অন প্রধান কাজ হচ্ছে অতীতের সাথে বর্তমানকে যুক্ত করা হায়দার সাহেবকে আপনার ভিন্ন রকমের একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছে কারণ তিনি তার অতীতের পার্সপেকটিভের ওপর নিজেকে স্থাপন করতে পারছেন না তিনি অতীতে কি হয়েছিল সেই অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছেন না তিনি শুধুমাত্র বর্তমানের অনুভূতিগুলো প্রকাশ করতে পারছেন আর আমরা আসলে অতীতের সমষ্টি মাত্র যার অতীত নাই সে আসলে জোর গলায় নিজেকে আমি বলতে পারে না বুঝলাম কিন্তু হায়দারের এপিসোডিক মেমোরি কিভাবে ফিরবে হায়দার সাহেবকে আপনার ভিন্ন রকমের একজন মানুষ বলে মনে হচ্ছে কারণ তিনি তার অতীতের পার্সপেকটিভের ওপর নিজেকে স্থাপন করতে পারছেন না আর আমরা আসলে অতীতের সমষ্টি মাত্র যার অতীত নাই সে আসলে জোর গলায় নিজেকে আমি বলতে পারে না বুঝলাম কিন্তু হায়দারের এপিসোডিক মেমোরি কিভাবে ফিরবে আদুকে ফিরবে ফিরবে স্বাভাবিকভাবেই ফিরে আসবে আর যদি না ফিরে আসে তাহলে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে কিভাবে ইন্ডিউস করতে হবে তাকে তার অতীতের মুখোমুখি দাঁড় করাতে হবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে জরুরি যেটা সেটা হলো তাকে তার স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া উনি কি অফিসে যাচ্ছেন না এখনও না কিভাবে যাবে গিয়ে কি করবে 
ওনার অফিসে খুব ঘনিষ্ঠ কেউ নেই যিনি তাকে গাইড করবে আছে একজন খুব কাছের মানুষ আছে শরীফ সাহেব ওর ক্লাসমেট ছেলেবেলার বন্ধু গ্রেট তাকে ডাকুন তার সাথে হায়দার সাহেব অফিসে যাক হয়তো উন্নতি হবে আর ফরিদ ফরিদের স্মৃতি দিজ আর বোগাস এগুলো হায়দার সাহেবের স্মৃতি জ্বরটা একটু কমেছে তুমি আর কতক্ষণ পট্টি দিবে বন্ধ করো আরো আধা ঘন্টা তোমার ভালো লাগছে কিনা সেটা বলো ভালো তো লাগছে তোমার মাথায় জলপটিটা দিচ্ছি বলেই মাথাটা ঠান্ডা আছে এ সময় মাথাটা ঠান্ডা রাখা জরুরি রাতে কি খাবে বলো ভাত খাবে না না ভাত খাবো না ভাতের কথা মনে হচ্ছে বমি লাগছে তাহলে তোমাকে চিকেন স্যুপ বানিয়ে দেবো পানি বসিয়েছি তুমি বানাবে কেন অসুবিধা কি তুমি বানাতে পারো তুমি বানাক নাও পড়ালেখা করুক বাবা আমার কাছে দেখো আমি পড়তি না তুই পারবি না জলপটি দিয়ে আর একটা নিয়ম আছে তুই গিয়ে পড়ালেখা কর যা আর শোন একটু রান্নাঘরে গিয়ে দেখ তো জিরার গুঁড়া আছে কিনা দেখে এখানে এসে বসতো সঙ্গে একটু কথা আছে তুমি এমন করছো অন্য কেউ দেখলে তোমাকে তোর না ভাববে ভাববে কি আমি তো স্ত্রী নই মোটেও না এই যে বউয়ের সেবা করছি ঘর মোছার বাসন ধোয়া ছাড়া সংসারের সব কাজ করি তুমি এগুলো করছো সবার উপরে তোমার কন্ট্রোল থাকার জন্য তুমি সব কিছুতে কন্ট্রোল চাও বাবা জিরা গুড়া আছে কাবাডে রাখা আছে বাবা ডাক্তার কি বলল কিছু না ব্লাড টেস্ট করতে দিয়েছে ডেঙ্গু না সিজনাল জ্বর যেন নাম ছেলেটার কায়সার তুই আজও ওর সাথে দেখা করেছিস এসব কথা এখন থাক ওই ছেলেটা ওর উপযুক্ত নয় আমি ওর সাথে ওর বিয়ে দেবো না আর আমি একবার যেটা না বলি সেটা তো নাই জানি জানিস তাহলে মিষ্টিস কেন ছেলেটা তো বিপদে পড়বে আমি ওই ছেলেকেই বিয়ে করব আমি কি বলতে চাচ্ছি তুই সেটা বুঝতে পারছিস না তোর মাথার ঠিক নেই ছেলেটাকে শুধু শুধু বিপদে ফেলবি কেন জানি তুমি অনেক নিষ্ঠুর ওই ছেলে ছাড়া আমি অন্য কাউকে বিয়ে করব না না করলে না করবি আমি তো তোর বিয়ে করার কথা বলিনি আমি বলেছি ওই ছেলেটার সাথে না মিষ্টি আচ্ছা ঠিক আছে আর দেখা করব না তার মানে করবি আমি সুপটা তুলে দিয়ে আসি সালমা তুমি একটু শুয়ে থাকো আমি 
আদাটা মনে হয় ছেলে এত একটু বের করে দিতে পারবে खाबी তুমি আমার প্রিয় কোল্ড ড্রিংকস টা নিয়ে আসবে তাহলে আমি বুঝবো তোমার সবকিছুই মনে পড়েছে আচ্ছা ঠিক আছে फरीद नाम चिंतना पागल ডক্টর আবি প্যারাসাইকোলজিস্ট ও মাই গড মানে এর মাঝে এত কিছু হয়ে গেছে সরি ভাই আমি একটা খুব জরুরি প্রয়োজনে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় আপনি একমাত্র মানুষ যেনেকে হাইদার ট্রিটমেন্টে সাহায্য করতে পারবেন কি যে বলেন না ভাবি আপনি আমি তো হাইদারের জন্য জীবন দিয়ে দেব শুধু আপনি বলেন যে আমাকে কি করতে হবে আই এম অলওয়েজ রেডি যেটা করতে হবে ঠান্ডা তো ঠিক 
হায়দার সাহেব যে কেমন আছেন জি ভালো তারপর ভাই ভালো আছে হ্যাঁ ভালো আছে তারপর আপনার কি পরের সপ্তাহে আসার কথা ছিল দেখি আসবো আপনি ওটা কি প্রয়োজন নেই দাঁতের ফিলিং এর কথা বলছিলাম আর কি না করাবো ভাবছি যাবো আর কি এভাবে আর কতদিন দিন দশিক তো হতে চলল কিসের কথা বলছো না তোমার অফিসের কথা বলছিলাম তোমার কি মনে আছে তুমি একটা বিজনেস ফার্মের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে চাকরি করো মনে আছে তোমার অফিস থেকে একদিন ওরা যতবার ফোন করেছে খোঁজ নিয়েছে আমি বলেছি তুমি অসুস্থ ভালো করেছো কিন্তু এর কতদিন এভাবে চলবে আমার কিন্তু মনে হয় এবার তোমার অফিসে যাওয়া শুরু করা উচিত হয়তো কোনো পজিটিভ প্রভাব পড়তে পারে কিন্তু অফিসে গিয়ে আমি কি কাজ করব আমার তো কিছুই মনে নেই কলেজদের চিনব কি করে আমি সেই ব্যবস্থা করেছি তোমার অফিসের সবচেয়ে কাছের মানুষ হচ্ছে শরীফ সাহেব তোমার ছেলেবেলার বন্ধু আমার মনে হয় উনি তোমার সবচেয়ে অকৃত্রিম বন্ধু উনি আমাদের এখানে প্রায় আসেন আগামীকাল ওনাকে আমি আসতে বলেছি আর তোমার সব কথা আমি বলেছি তাকে তাই নাকি হুম অগস্টে তোমরা পুরো অফিস পিকনিকে গেলে না অবশ্য তোমাকে বলে কোনো লাভ নেই এনিবে অগস্টে তোমরা পুরো অফিস পিকনিকে গিয়েছিলে সিবিজে তোমাদের গ্রুপ ছবি আছে অ্যালবামে শরীফ সাহেব তোমাকে ওই ছবি থেকে সব কলিকদের চেহারা দেখিয়ে দেবে তুমি মুখস্থ করে নেবে আর তোমার কাজকর্ম সম্পর্কে উনি তোমাকে একটা ইনিশিয়াল ব্রিফিং দিয়ে দেবে আর বাকিটা তুমি তোমার কাজ করতে যেয়ে বুঝে যাবে এত বড় একটা সিদ্ধান্ত তুমি নিজেই নিয়ে ফেলেছো আবিদ সাহেবের পরামর্শ তাকে পেলে কোথায় ফোন করেছিলেন তুমি লক্ষ্য করেছ কে আর সুবনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কত ভালো হয়ে গেছে মাঝে মাঝে আমার খুব কষ্ট হয় কেন মনে হয় যে আমি ওদের সঙ্গে অভিনয় করছি ওরা ওদের সেগুলো বুঝতে পারছে আর এটা হল আলম তার বাড়ি হল সিলেট আর এই যে দেখছি এলাম এলাম হলো আকাশ বাড়ি মানসিং আর এটা হলো আজম তারও বাড়ি মানসিং হ্যাঁ আর এই যে এটা হলো ইদ্রিস সাহেব ইদ্রিস সাহেব আমাদের কেশিয়ার ওনার হলো ওই সন্দেহ করা একটা বাতিক আছে 
আর আছে ওই যে হিসাবে ভুল করার বাতি হ্যাঁ আর এই যে গোপাল আলোকা দেখছিস না এর নাম বিজয় ভট্টাচার্য হ্যাঁ এ হলো ইভেন্ট ম্যানেজার অবশ্য মাস দুয়ে গায়ে আমাদের অফিসে যোগদান করেছে তাই ওর কথা ভুলে গেল কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা তুই কি নোট করবি মনে হয় লাগবে না মুখস্থ হয়ে গেছে তাই নাকি দেখতে পারি কি না বল ইনি হচ্ছেন আশরাফ আলী আমাদের সাইট ম্যানেজার আর এ হচ্ছে আবু বকর সিদ্দিক এর সঙ্গে আমার কাজের তেমন যোগাযোগ নেই কিন্তু উনি প্রায় আমার রুমে আসেন আড্ডা দেওয়ার জন্য এবং ওনার স্ত্রী সারা রহমান আমাদের অফিসের লিগাল অ্যাডভাইজার স্ত্রীর সঙ্গে তার বনি বনা কম তার কারণটা হচ্ছে এই সায়লা রহমানকে লাঞ্চ আওয়ারে প্রায়ই দেখা যায় আমাদের আরেক সুদর্শন অ্যাডভাইজার আরিফুর রহমানের সঙ্গে কফি শপে ঠিক বলেছেন যে তোর মেমোরিতে দেখছি এখন খুবই সার আরে সব মেমোরি তো ফাঁকা যা বলছিস ঢুকে যাচ্ছে একেবারে নতুন ইঞ্জিনের মতো আচ্ছা এই যে এই যে লোকটা হ্যাঁ এর নাম হলো দাউদ আলম দাউদ আলম এর সম্পর্কে কিছু কিন্তু ভুলে গেলে চোখ না তোকে একেবারে মনের মধ্যে গেথে রাখবি কেন অফিসের তোর জন্য সবচেয়ে বিপজ্জনক লোক হলো এই দাউদ আলম 